ప్రేజ్ ద లాడ్ అండి ఈ సమయాన్ని నాకు ఇచ్చినటువంటి పాస్టర్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి దేవునికి వందనాలు మరి నన్ను ఈ విధంగా ఈ వాక్యం కొరకు ప్రిపేర్ చేసినందుకు ఆయనకి కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లించుకుంటున్నానండి ఈ వాక్యం మనం చదువుకున్నాము ఎంతో చక్కగా దివ్యా చదివింది పుష్పానాని ఎంతో చక్కగా ఆ వాక్యం గురించి ప్రార్థన చేసిందండి ఎంతో బాగుంది మరి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఈ మాటను శ్రద్ధగా వినాలని ఆశిస్తున్నాం ముందు మనం చూస్తే పాస్టర్స్ ఇద్దరు విజయబాబు గారు రాజు గారు ఎంతో చక్కగా దాన్ని విప్లీకరించారు అందరం అర్థం చేసుకున్నాము కేవలం అర్థం చేసుకోవటం కాదు దాన్ని మనం మన జీవితాల్లో అనుకరించాలి ఒకటి ఏంటంటే ఇతరులను క్షమించడం అన్నది ఇంకొక అక్కడ ఒక దొంగని దేవుడు క్షమించి ఆయనతో పాటు పరదేశంలో తీర్చుకున్నారనే ఒక మాట మరి మూడో మాట ఏంటంటే తల్లి గురించి నేను తర్వాత తల్లి గురించి మాట్లాడతానండి ముందు అక్కడ ఆ సమయం ఎలా ఉంది ఆ పరిస్థితులు ఎలాగున్నాయి అన్నది మనం చూద్దాం ఆ సమయము చాలా గాఢాంధకారమైన సమయం యేసు ప్రభును ముందు రాత్రి ముందు రోజు నుండి ఆయన ఎరుసలేము వీధుల్లో ఆ శిలవం రానును పెట్టి ఆయన్ని కొరడాలతో కొట్టుకుంటూ ఆ కపాల స్థలం అనే ఆ స్థలానికి తీసుకొచ్చారండి ఒక నిర్మానుష్యమైన ఒక శ్మశాన వాటికి అది మరి యేసు ప్రభు ఆ మూడు చీరల మీద మేకులు కొట్టారు చేతులకు రెండు కాళ్ళకు ఒకటి ఎంతో భయంకరమైన వేదన నొప్పి తల మీద మీకు తెలుసు చిన్నపిల్లలు కూడా ఏం పెట్టారండి ముళ్ళ కిరీటం తల నుండి నడి నెత్తి నుండి అరి కాలు వరకు రక్తధారలు ఆ సమయం ఎంత భయంకరమైన సమయం చూడండి తల నుండి అరికాల వరకు రక్తధారలు రక్తం కాదు అక్కడ రక్తం ధారలుగా కారుతుంది ఏ స్థలం కూడా వదిలిపెట్టకుండా రక్తంతో మొత్తం కప్పబడి ఉంది కళ్ళ మీద కూడా రక్తం ధారలుగా కారుతుంది మరి అలాంటి సమయంలో కింద ఏమో రోమా సైనికులు వారి యొక్క వస్త్రాలని చీటలు వేసి వారు పంచుకుంటున్నారంట అది సమయం అదొక సమయం ఇంకోటైతే శతాధిపతి మిగతా అధికారులు వాళ్ళేమో యూదుల రాజా నిన్ను నీవే రక్షించుకో దిగు కిందకని హెగతాళి చేసే సమయం అపహాస్యం చేసే సమయం ఎందుకంటే వారు నమ్మట్లేదు ఆయన దేవుని కుమారుడని నమ్మట్లేదు కానీ ఇక్కడ మనం చూస్తే యేసు ప్రభు ఒక మనుష్య కుమారునిగా ఆయన శ్రమ పొందుతున్నాడు మనకైతే ఒక చిన్న దెబ్బ తగిలితేనే మనం ఓర్చుకోలేము కొంచెం ఒక రక్త బొట్టు తగిలితేనే ఇంటిని బాధిని మన తల మీద పెట్టేస్తాం కదండి ఒక్కసారి గ్రహించుకోండి మాట మరి ఏమి పాపం లేకుండా ఏమీ దోషం లేకుండా ఏమీ అతిక్రమం లేకుండా యేసు ప్రభును చాలా భయంకరంగా వాళ్ళు సెలువ రాను మీద ఆయన్ని ఏం చేశారండి మేకులతో దిగగొట్టారు మరి ఆ ఆ సమయంలో యేసు ప్రభు ఒకసారి చూసుండవచ్చు ఏరిన శిష్యులు ఏరిన శిష్యులు నా పన్నెండు మంది శిష్యులు ఎదురుగైతే ఒక శిష్యుడు కనపడుతున్నాడు యోహాన్ గారు మిగతా శిష్యులు ఏంటారండి పేదరు గారు అయితే ఒకసారి అంటారు అరే మీరందరూ చాలామంది శిష్యులు నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు కదా యేసు ప్రభు అంటారు మరి మీరు కూడా వెళ్ళిపోండి అంటే పేదరు ఏమంటారండి అయ్యా మీ దగ్గర మాకు జీవప మాటలు దొరుకుతాయి అలా అలాంటి మాటలు మాకు ఎవరు చెప్పరు నీవైతే దేవుని పరిశుద్ధుడివి మేము మిమ్మల్ని విశ్వసిస్తున్నాం అన్న పేతురు మూడు మార్లు బొంకి అక్కడి నుండి పారిపోయారండి పది మంది అయితే పారిపోయారు ఒకడైతే ఇస్క్రియత యూద అతనైతే అతని సంగతి మీకు తెలుసు వెళ్ళిపోయాడు తన తాను ఉరేసుకున్నాడు ఎటు వెళ్ళిపోయాడు అంటే శిష్యుల్లో ఒక్కళ్ళు కూడా ఎంతగా ఆయనతో పాటు తిరిగారు ఆయన పరిచర్యలో ఉన్నారు ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు స్వస్థత కార్యాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు చూశారు ఆయనతో ఉండి ఎన్నో మాటలు చక్కగా వినేవారు 
అలాంటి వారు ఒక్కరు కూడా లేరు ఎందుకంటే ఎక్కడ వాళ్ళని రోమా సైనికులు పట్టుకొని వాళ్ళకు కూడా శిక్ష వేస్తారనే భయం ఆయన ఒంటరి వాణి చేసేసారు అక్కడ ఇకపోతే అక్కడ ఉన్నది ఎవరంటే మనం కొంచెం ముందు ఒక పారాగ్రాఫ్ చదువుకుంటే మీరు చదివిన దానికి ముందు ఒక్క పారాగ్రాఫ్ చదివితే ఇరవై ఐదవ వచనం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము యోహాను పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదు ఆయన తల్లియు ఆయన తల్లి సహోదరియు క్లోపాభారి అయిన మరియు మగ్దలేనే మరియు ఏసు సిలువ యొద్ద నిలుచుండిరి చాలా ఆత్మీయమైన గుంపండి ఇది ఎవరండి వీళ్ళు స్త్రీలు కానీ పురుషులా లేదు ఇక్కడ స్త్రీలు ముగ్గురిని చూపిస్తున్నారు నలుగురు నలుగురులో ఒక స్త్రీ ఏమో సొంత తల్లి మరియ ఈ ముగ్గురు యేసు ప్రభు వారితో ఏం చేస్తున్నారండి పరిచయం చేశారు మూడున్నర సంవత్సరాలు వార్త పాట తిరిగారు పరిచారం చేశారు అని చేశారు కాబట్టి వారు ఎంతో దిగులుతో ఆ బాధ అనుభవిస్తున్న ఏసయ్యను చూస్తూ ఎంతో వేదన వారికి ఉంది కానీ ఏమి చేయలేని పరిస్థితి అక్కడ నిలబడి ఉన్నారు కొంచెం దూరంలో కానీ తల్లి అయిన మరియ శిష్యుడైన యోహాను చాలా దగ్గరగా ఉన్నారంట మీరు చదివితే చూ చూస్తే చూడండి ఇక్కడ ఆయనకి ఏసు తన తల్లియు తాను ప్రేమించిన శిష్యుడును దగ్గర నిలుచుండట చూచి ఎంత ప్రేమించారండి వాళ్ళిద్దరు తల్లి అంటే ఆఫ్ కోర్స్ తల్లి చిన్నప్పటి నుంచే ప్రేమిస్తుంది బిడ్డల్ని కానీ శిష్యుడైన యోహాను ఎంతో నమ్మకస్తుడండి యేసు ప్రభు కూడా చాలా ప్రేమించాడు యోహాను శిష్యుణ్ణి ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు అంట యేసు ప్రభు పక్కన కూర్చొని భోజనం టైంలో ఆయన రూము మీద ఆనుకొని ఆయన ఒక గుండె చప్పుళ్ళు వినేవాడంట ఎంత ఆధిక్యత అండి ఎవరికి ఇచ్చారు ఈ ఆధిక్యత శిష్యుడైన యోహానుకు ఆ శిష్యుడైన యోహాను ఆ సమయంలో ఆయన పారిపోలేదు కానీ తల్లితో పాటు నిన్నటి నుండి అంటే యేసు ప్రభుని ఎప్పుడైతే వారు బంధించి తీసుకువెళ్లారో అప్పటి నుండి తల్లిని వదిలిపెట్టకుండా వా ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు ఆమెతో పాటు ఆ సిలువకి దగ్గరగా చాలా దగ్గరగా నిలబడి ఉన్నారనమాట మరి ఇక్కడ మనం చూస్తే అండి వాట్ అబౌట్ బ్రదర్స్ మీకు తెలుసు కదా ఏసైకి సహోదరులు ఉన్నారని తెలుసు కదండి వారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు వారు కూడా లేరు అక్కడ ఒక్కరు ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి అంటే మా బ్రదర్కి ఒక పక్క శిక్ష వేశారు కాబట్టి మాకు కూడా ఎక్కడ వేస్తారు అని చెప్పేసి అందరు అక్కడి నుంచి పారిపోయారండి ఉన్నది కేవలం దగ్గరగా ఉన్న ఆ ముగ్గురు లేడీస్ తర్వాత తల్లి తల్లితో పాటు ప్రియ శిష్యుడైనటువంటి యోహాను మనం ఈ పరిస్థితులను చూస్తున్నాం చాలా భయంకరమైన పరిస్థితులు దేవ్ అంటే ఏసయ్య తన శారీరక శ్రమ మానసిక బాధ రెండు ఉన్నాయండి అక్కడ కేవలం శరీరంతో బాధపడటం లేదు వీపంత దున్నిపడింది తల చెయ్యి కదపలేని పరిస్థితి ఒక్కసారి ఊహించుకోండమ్మా నా పక్కన తల్లులు ఇటుపక్క చాలామంది ఉన్నారు మీ పిల్లలకి ఒక చిన్న దెబ్బ తగిలితే కొంచెం రక్తం కారితే మనం వెలువెల్లాడిపోతాం ఆ రాత్రంతా నిద్రపోలేము ఎప్పుడు బిడ్డలేస్తుందా ఎప్పుడు మనం పరిచారం చేయాలా ఏ ఏమన్నా కావాల్సి వస్తుందేమో మరి ఆ తల్లి ఆ బాధను ఎట్లా అనుభవించిందండి చాలా కష్టమైన పరిస్థితి ఆ టైంలో ఆ సమయం చాలా క్లిష్టమైన సమయం బహుశా తల్లి అయిన మరియ చాలా మాటలు యాక్చువల్గా చాలా మాటలు ఆమె హృదయంలో భద్రం చేసుకుంది అని వాక్యం చెప్తుందండి అవి ఏమేమి మాటలు అయి ఉంటాయి యేసు ప్రభు వారి జన్మము అది ఎంతో అద్భుతము ఎంతో పరిశుద్ధము మీకు అందరికీ తెలుసు మనం క్రిస్మస్ మనం చేసుకుంటాం కాబట్టి మన ఆ టైంలో మనకు తెలుసు క్రిస్మస్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటో దాని అర్థం ఏమిటో మనం ఎంతో ఎంజాయ్ చేస్తాము అది ఆమె తలుపులోకి వచ్చి ఉంటాడు నా కుమారుడు ఎంత చక్కగా జన్మించాడు అన్ని ఏంటి స్టార్స్ వచ్చేసాయి అక్కడ ఆ జ్ఞానులు వచ్చేసారు చాలా కానుకలు తీసుకొని అదే కాకుండా ఎంతోమంది దూతలు 
వచ్చారు ఆమె తలపోస్తూ ఉంది ఎన్ని అద్భుత కార్యాలు చేశాడు నా కుమారుడు ఎన్ని ఆశ్చర్య కార్యాలు చేశాడు నా కుమారుడు ఎంత సుందరుడు కదండి యేసుప్రభు వారంట చాలా అందంగా ఉండే హ్యాండ్సమ్గా ఉండేవారంట భక్తులు చెప్తారు మరి ఇక్కడ ఆమెకి రెండు నాకు అనిపిస్తుంది రెండు ప్రవచనాలు గుర్తు వచ్చి ఉండవచ్చు తప్పకుండా ఒకటేంటంటే లూకాసు వార్త ఒకసారి తీయండి అమ్మ రెండవ అధ్యాయం లూకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయంలో సారీ రెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు నుండి మీరు చదువుకోండి తర్వాత కానీ ఒక క్లుప్తంగా నేను చెప్తాను ఇక్కడ ఎనిమిదవ దినాన యేసు ప్రభు వారు పుట్టిన తర్వాత ఎనిమిదవ దినాన ఎరుషులేమ్ దేవాలయానికి తీసుకురావటం అక్కడ ఒక అనవాయితీ అనమాట ఒక ఆచారం ఏంటంటే తీసుకొచ్చి ప్రతిష్ట చేయటం బిడ్డనం సో అలా తీసుకొచ్చారు అక్కడ తీసుకొచ్చినప్పుడు అక్కడ ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడు సిమియోన్ ఆయన ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్నాడంట ఆయనకు ఒక పరిశుద్ధాత్మ ఒక ఏంటి ప్రవచనం ఇచ్చింది ఏంటంటే నీవు క్రీస్తును చూడక మునుపు మరణము పొందవు అని సిమియోన్ ప్రవక్తకు ఆ ప్రవక్త ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు ముగ్గురు ఎంటర్ అవుతారు దేవాలయంలోకి ఎవరు యోసేపు మరి అమ్మ తర్వాత యేసు ప్రభు నెత్తుకొని ఎనిమిది రోజుల బిడ్డ తీసుకొచ్చినప్పుడు అక్కడ ఆయన ఎంతో ఆ బిడ్డని చేతుల్లోకి తీసుకొని ఎంతో సంతోషపడి స్థుతించాడంట దేవుణ్ణి అది మీరు చదువుకోండి ఇరవై తొమ్మిది నుండి ముప్పై రెండు వరకు తర్వాత ఈ ముగ్గురు ఆయన ఆయన చెప్పిన మాటలకి వీరిద్దరు చాలా ఆశ్చర్యపడ్డారంట యోసేపును మరి అమ్మ ఒకటైతేనేమో ఈయన ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడినట్లు ఇస్రాయిల్లో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకు వివాదాస్పదమైన గురుతుగా ఈయన నియమింపబడి ఉన్నాడు అన్నది ఒక ప్రవచనం అయితే ఇంకొక ప్రవచనం ఏంటంటే మరియమ్మతో చెప్పటం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మరియు నీ హృదయంలో నీకు ఒక ఖడ్గము దూసుకొని పోనని ఆయన తల్లి అయిన మరీతో చెప్పాను ఈ స ఈ సమయంలో ఆ తల్లి మరియకు ఆ సిమియోన్ ప్రవక్త చెప్పినటువంటి ఆ ప్రవచనం గుర్తు వచ్చి ఉండవచ్చు ఏంటంటే నా హృదయంలోనికి ఒక ఖడ్గము దూసుకుపోవటం అంటే ఇదేనేమో ఏంటది నా కుమారుణ్ణి ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల నా సుందరమైన దేహం ఉన్న నా కుమారుణ్ణి ఇలా సిలువలో వేయటం నా కళ్ళతో చూడటం అని తల్లి మరియు చాలా వేదన పడుతుందండి ఇక్కడ మనం ఊహించుకుందాం అదే మన బిడ్డతో అలా జరిగితే తలులైన మనము హ్యాపీగా ఉండగలమా లేక అక్కడే కింద పడి ఏడవటమా నిజమండి ఆ తల్లి మరి ఎంత ధైర్యస్తురాలో చూడండి ఆమె ఆమెకు ముందే ప్రవచనం వచ్చింది కాబట్టి నా హృదయంలోకి ఖడ్గం అంటే ఇదే కాబోలు కానీ కానీ ఆమె సుమ్యోన్ గారు రాసి చెప్పినటువంటి ఆ ప్రవక్త ఆ ప్రవక్త చెప్పినటువంటి ఆ ప్రవచనాన్ని గుర్తు చేసుకుంది ఇంకో ప్రవచనం చెప్తున్నానండి యషియా ప్రవక్త రాసినటువంటి యాభై మూడవ అధ్యాయంలో అది బాగా గుర్తుంది అయ్యో నా కుమారుడు ఎంతో సుందరుడే ఇలాగున శిలువం రాను మీద వ్యసనకాంతుడుగా స్వరూపం లేదు సౌందర్యం పోయింది ఇంకా మనుషుల వలన త్యజించబడ్డాడు ఎంతో భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాడే అని ప్రవక్త అయిన యశా ముందే రాశారండి ఈ ప్రవచనం ఆమెకు అది కూడా గుర్తు వచ్చి ఉండవచ్చు అయ్యో నా బిడ్డ ఎంత పరిచర్య చేశాడు ఆయన పరిశుద్ధంగా ఉన్నాడు రక్షణ మార్గం గురించి చెప్పారు ఈ మనుషులైతే ఆయనను ఏం చేశారండి మూడు మేకుల మీద ఆయన వేలాడు తీశారు ఆయన శరీరం ఆకాశం భూమి మధ్యలో వేలాడుతుంది ఆకాశం భూమి మధ్యలో వేలాడుతుంది మరి ఇలాంటి బహుశా పరిస్థితి ఎవరికి రాదేమో ఈ మానవాళిలో ఎవరికి రాదేమో ఇలాంటి పరిస్థితి తల్లి ఎంతో బాధపడుతుందండి ఆ సమయంలో తల్లి యొక్క హృదయాలోచనలు తెలిసిన ఏసయ్య ఒక్కసారి రామవైపు జాలిగా చూశాడు ఏసయ్యకు మంచి సహనం ఉందండి ఓర్పు ఉంది విధేయత ఉంది వారు అంతగా తిడుతూ 
ఆయన నిన్ను దిగి రావాలా నువ్వు యూదుల రాజు అని తిడుతూ ఎంతో భయంకరంగా వారిని అంటే వారిని శ్రమ పెట్టినప్పటికీ నోటు నుండి ఒక్క మాట కూడా వారికి అగెయిన్స్ట్గా ఒక్కటి రాలేదు వారిని ఏమీ అనలేదు కానీ ఒక్కసారి తల్లి వైపు చూస్తాడు చూసినప్పుడు తల్లి యొక్క బాధ తల్లి యొక్క వేదన అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాడు ఆయన యశు ప్రభు అంటాడు అవును నేను పెద్ద కుమారుణ్ణి నా కుటుంబంలో నేను వెళ్ళిపోతున్నాను ముందైతే నా తల్లికి ఇంటి పనులన్నింటిలో నేను సహాయం చేసేవాడిని నా తండ్రికి వడ్రంగి పనుల్లో నేను సహాయం చేసేవాడిని ఇప్పుడైతే నేను నా తండ్రికి చేరుకునే సమయం అయిపోయింది మరి మా తల్లి ఆ వేదన ఆ శ్రమ నేను చూడలేకపోతున్నాను అని యేసు ప్రభు ఒక్కసారి ఆలోచించుకుని ఉంటారు పెద్ద కుమారుడిగా తన బాధ్యత వహించాల్సిన సమయం వచ్చింది బాధ్యతాయుతంగా ఏం చెప్తారో చూడండి ఇక్కడ మనం చదువుకున్నాము ఏంటండి అది ఏం చెప్తాడు ఇదిగో అమ్మా అని పిలుస్తాడు అమ్మ అని గట్టిగా కాదు చాలా జాలిగా అమ్మా ఇదిగో నీ కుమారుడు పక్కనే ఉంటాడు ఎవరండి యోహాను శిష్యుడు శిష్యుడు అని యోహాను పక్కనే తల్లికి ఆనుకొని తల్లి ఎక్కడ గబుక్కున ఇది ఇదైపోద్దని చెప్పేసి ఆమెను పట్టుకొని నిలబడ్డ యోహాను ఇదిగో నీ కుమారుడు తన శిష్యుడు ఎంతో ప్రేమించిన శిష్యుడు అత్యంత ప్రియుడైన శిష్యుడు అందరి శిష్యుల్లో యోహానుని అంట ఏసయ్య చాలా ప్రేమించాడంట చాలా ప్రేమ మోస్ట్లీ ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మినిస్టర్స్ ఉన్నారంటే ప్రధానమంత్రి ఉన్నాడంటే ఆయనకి అంటే విలువ అయినా లేకపోతే ఒక ఇంపార్టెంట్ మినిస్టర్స్ ఆయన పక్కన ఎప్పుడు ఉంటారు అలాంటి వాళ్లలో పేతురు యాకోబు యోహాను శిష్యులు ఈ యోహాన్ గారి పక్కన ఉంటే ఇదిగో నీ తల్లి ఇక్కడ ఏం చూపించాడండి ఏసయ్య ఆయన యొక్క బాధ్యత తన బాధ్యత ఏంటంటే తల్లికి ఒక సంరక్షణ కలిగించాలి నేను వెళ్ళిపోతే ఈ నా సహోదరులు ఎలా చూస్తారో నాకు తెలియదు ఎందుకంటే ఇప్పుడే వాళ్ళు అక్కడి నుంచే పారిపోయారు అంతే కదమ్మా ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి పారిపోయారు తర్వాత ఎలా ఉంటుందో నా తల్లి పరిస్థితి తల్లిని ఎంతో ప్రేమించాడండి ఏసయ్య అలాగనే తల్లి కూడా మరియమ్మ కూడా ఎంతో ప్రేమించింది ఎందుకంటే ఆయన మనుష్య కుమారుడుగా పుట్టాడే కానీ ఆయన దేవుని కుమారుడు ఆమెకు తెలుసు సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే బాధ్యతాయుతంగా ఆయన ఆ బాధ్యతని ఆమె యొక్క సంరక్షణను తన శిష్యుడు అయిన యోహానికి అప్పగించారు శిష్యుడు అయిన యోహాను ఇదిగో నీ తల్లి అన్నప్పుడు ఆయన కూడా యాక్సెప్ట్ చేసినట్టున్నాడు అంగీకరించాడు ఆయన తల్లి అయిన సలోమి ఉంది ఈ తల్లిని కూడా ఆ రోజు నుండి ఆమెని తన ఇంట చేర్చుకునేను అని వాక్యం రాస్తుంది వాక్యంలో ఉందండి ఆయన బాధ్యత తీసుకునే మనిషి అనే కదా ఏసయ్య యోహానికి యోహాన్ శిష్యుడికి ఆ బాధ్యత అప్పగించాడు ఆమె ఆయన సంరక్షణలో క్షేమంగా ఉంటుందని ఏసయ్యకు తెలుసు ఎంత చక్కటి బాధ్యత అండి ఇప్పుడు యోహాన్ కూడాను ఆయన ఇప్పుడు మనం ఈ మనం చదివిన ఈ డైలాగును చూడండి అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు ఇదిగో నీ తల్లి అన్న ఈ వాక్యము మనకి మిగతా మూడు సువార్తల్లో కనపడదండి మీరు చూసుకోండి తర్వాత ఒక్క యోహాను సువార్తలోనే మీకు కనపడుతుంది తల్లి యొక్క బాధ్యత గురించి యేసు ప్రభు వారు మాట్లాడటం ఎందుకంటే యోహాన్ చాలా దగ్గరగా ఉన్నాడు కాబట్టి నిలబడి ఆయనకు అన్ని తెలుసు అన్ని యోహాన్ సువార్తలో రాయబడినవి ఏవైతే మత సువార్త లూక సువార్త మార్క్ సువార్తలో రాయబడలేదో అవన్నీ దేనిలో రాయబడినాయండి యోహాన్ సువార్తలు రాయబడినవి ఈ వాక్యం కూడా అమ్మ ఇదిగో నీ స నీ కుమారుడు ఇదిగో నీ తల్లి అన్న ఈ మాట మనకి ఇక్కడే కనపడుతుందండి యోహాను సువార్తలో ఈ సువార్తలో చాలా వాక్యాలు చాలా మాటలు ఏసయ్య పరిచర్య ఏసయ్య టీచింగ్స్ అయితేనేమి ఆయన యొక్క మాటలు అయితేనేమి అవన్నీ ఎక్కువగా యోహాన్ సువార్తలోనే మనకు కనపడతాయి చాలా ఈ పరిస్థితి ఆ తల్లికి ఎంతో హృదయ విధారకంగా ఉందండి తల్లులైన మీరు మీరు కూడా మీ బిడ్డల్ని సంరక్షించేటప్పుడు మీరు అనుకుంటారు నా బిడ్డకి ఎప్పుడు ఎటువంటి పరిస్థితి రాకూడదు నా బిడ్డ చక్కగా ఆశీర్వదింపబడాలి 
కొంతమంది స్త్రీలు అండి నా దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థన చేయమని చెప్తారండి వారు చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా బాధ వేస్తుంది నా కుమారుడు మమ్మల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడమ్మా మంచి ఉద్యోగం వచ్చేసింది వెళ్ళిపోయాడు కొంతమంది స్త్రీలు అయితే భర్తలు ఉండరు ఒక్కతే ఉంటారు విడవగా ముసలితనంలో ఉన్నప్పుడు వారి యొక్క బాధ్యత కూడా చూడకుండా ఫారిన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళిపోతారు దేనికి జాబ్ వచ్చింది భార్య మాటలు భార్య మాటలు వింటారు ఇద్దరు కలిసి బయటకు వెళ్ళిపోతారండి తల్లి పరిస్థితి ఏంటి తల్లి బాధ్యత ఏంటి ఎవరు తీసుకుంటారు ఒక్కడే కుమారుడైనప్పుడు కనీసం తల్లి అలా నేను అప్పుడప్పుడు ఇటు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్కి వెళ్తుంటానండి వాని చూడటానికి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో ఒక ఆవిడ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ ఇయర్స్ అండి ఆమె నూట నాలుగు సంవత్సరాలు జీవిస్తుంది ఎలా జీవిస్తుంది నిర్జీవంగా జీవిస్తుంది అక్కడ ఒక మంచం మీద పడి వారు టైంకి ఏదో భోజనం తెస్తారు పెడతారు అక్కడ అమ్మాయిలు ఉంటారు కొంతమంది పెడుతుంటారు ఇంకా కొంతమంది అయితే నేను వెళ్ళినప్పుడు నన్ను గట్టిగా చేతులు పట్టేసుకుంటారు అసలు నాకు అది జ్ఞాపకం వస్తుంటే చాలా వేదనగా ఉంటుందండి ఏంటమ్మా మీకు బిడ్డలు లేరా అంటే ఉన్నారమ్మా నన్ను చూడలేక మమ్మల్ని ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో పడేసి వెళ్ళిపోయారు ఏదో డబ్బులు పంపిస్తారు లేకపోతే వీళ్ళ దయ దాక్షిణ్యాల మీద మేము ఉంటాము అని అవునండి మీ కుటుంబాల్లో కూడా చాలామంది తల్లులు ఇలాగనే ఉండి ఉంటారు ఇలాంటి చూస్తున్నప్పుడు చాలా వేదనగా ఉంటుంది ఏంటి ప్రభు అని ఒక ప్రశ్న ఇక్కడ మనం ప్రతి మాటలో ఒక పాఠం నేర్చుకుంటున్నామండి నేర్చుకోబోతున్నారు కూడా మీరు ఒక ప్రశ్న వేస్తానండి ఇటు పక్క వాళ్ళని మేల్ మెంబర్స్ ఎంతమందికి ఇంకా తల్లులు బ్రతికి ఉన్నారు చేతులు ఎత్తండి ఎంతమందికి తల్లులు ఇంకా బ్రతికున్న గట్టి పైకి చేతులు ఎత్తాలి ఇటు ఇట్లా కాదండి పైకి ప్లీజ్ యూ డోంట్ మైండ్ మీకు ఉన్నారమ్మా తల్లులు మీకు ఉన్నారు కదా నాన్న చేతులు ఎత్తండి మీ బాధ్యత కూడా ఉంటుంది కదా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కీప్ ఇట్ డౌన్ ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఎందుకు చేతులు ఎత్తమన్నానంటే ఈరోజు వాక్యం ఇక్కడికి ఆగిపోకూడదండి ఈ మాట మీ మనసులో పెట్టుకోండి మీరు పెద్దవాళ్ళు అవుతారు మీ తల్లిదండ్రుల్ని చూసే బాధ్యత మీది చిన్నపిల్లలు అయినప్పటికీ మీరు పెద్దవాళ్ళు అవుతారు అలాగే పెద్దవాళ్ళు అయిన వారు మీ తల్లి తండ్రిని మీరు సన్మానించండి సన్మానం అంటే ఏదో షాల్ గప్పి చేయటం కాదు ఇక్కడ సన్మానించటం అంటే గౌరవించటం గౌరవించాలి మీ తల్లిని తండ్రిని సపోజ్ మీకు తండ్రి లేడు తల్లిని మీ దగ్గర ఉంచుకోండి ఆమె ఆలనా పాలన చూడండి ఆమె అవసరత తెచ్చండి ఆమె అనారోగ్యంలో వారికి కావాల్సినటువంటి మందులు ఇవ్వండి మిమ్మల్ని దేవుడు దీవిస్తాడు అందుకని నేను మిమ్మల్ని చేతులు ఎత్తమన్నాను అదర్వైజ్ నో నీడ్ ఏంటంటే మీరు దీవించబడాలంటే మీ కుటుంబం దీవించబడాలంటే మీ తల్లిని గౌరవించండి తల్లి యొక్క పరిస్థితిని చూడండి తల్లిని గౌరవించి ఆమెకు కావలసిన ప్రతి పరిస్థితిని మీరు ఆమెని ఆదుకోండి కొంతమంది అంటారు మా తల్లి ఊరికో గునుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఆ ఏజ్ ప్రకారం అలాగే వస్తుంది వాళ్ళకి మతి మరిపు వచ్చేస్తుంది కొన్నిసార్లు కానీ మీకు ఓర్పు సహనం కావాలి పెద్దవారైనా మీకు చెప్తున్నానండి వెనకాల చాలామంది తల్లులు నాకు తెలుసు చెప్తారు భార్య మాటలు విని తల్లిదండ్రులను కూడా చూడండి కనీసం రోజులో ఒక్కసారి అయినా ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ వారి కొరకు స్పేర్ చేయండి కూర్చొని వారితో మాట్లాడండి వారు ఎంతో సంతోషపడతారండి ఇది నా సజెషన్ అనుకోండి ఒక సలహా అనుకోండి మీరు ప్లీజ్ మీరు నిజంగా ఆశీర్వదింపబడాలంటే బిడ్డలైన మీరు కుమారులైన మీరు ఏసే ఇచ్చిన పాఠం ఈరోజు బోధ అదేంటంటే అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు ఆయన వెళ్ళిపోతూ కూడా ఆయన బాధ్యత ఆయనకి తెలుసండి అలాగనే యోహాను శిష్యుడికి ఇదిగో నీ తల్లి అనగానే వెంటనే ఆయన తన ఇంట్లో చేర్చుకున్నాడంట ఎంత మంచి బోధ అండి ఇది మీరందరూ కూడా పాటించి మీరందరూ మీ కుటుంబం మీ బిడ్డలు అందరూ ఆశీర్వదింపబడాలా మీరు చేసినప్పుడు మీ బిడ్డలు కూడా మిమ్మల్ని చూసుకొని వారు కూడా మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతారని అనుకుంటున్నాను ఈ వాక్యం దేవుడు దీవించునుగాక ఐ మీన్